제 16장 아론의 두 아들이 여호와 앞에 나아가다가 죽은 후에 여호와께서 모세에게 말씀하시니라 여호와께서 모세에게 이르시되 내형 네 아론에게 이르라 송소의 휘장 안 법계 위 속죄소 앞에 아무 때나 들어오지 말라 그리하여 죽지 않도록 하라 이는 내가 구름 가운데서 속죄소 위에 나타남이니라 아론이 송소에 들어오려면 출송아지를 속죄제물로 삼고 순양을 번제물로 삼고 거룩한 세마포 속옷을 입으며 세마포 속바지를 몸에 입고 세마포 띠를 띠며 세마포 관을 쓸지니 이것들은 거룩한 옷이라 물로 그의 몸을 씻고 입을 것이며 이스라엘 자손의 회중에게서 속죄 제물로 삼기 위하여 순념소 두 마리와 번제물로 삼기 위하여 순양 한 마리를 가져갈지니라 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 들이되 자기와 집안을 위하여 속죄하고 또그두 염소를 가지고 해망문 여호와 앞에 두고 두 염소를 위하여 제비 뽑되 한 제비는 여호와를 위하고 한 제비는 아사세를 위하여 할지며 아론은 여호와를 위하여 제비 뽑은 염소를 속죄제로 드리고 아사세를 위하여 제비 뽑은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것으로 속죄하고 아사세를 위하여 광야로 보낼지니라 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 드리되 자기와 집안을 위하여 속죄하고 자기를 위한 그 속죄제의 수송아지를 잡고 향로를 가지다가 여호와 앞 재단 위에서 피운 물을 그것에 채우고 또 곱게 간 향기로운 향을 두 손에 채워가지고 휘장 안에 들어가서 여호와 앞에서 분양하여 향의 노루 증거계 위 속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 그는 또 수성아지의 피를 가지다가 손가락으로 속죄소 동쪽에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속죄소 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 또 백성을 위한 속죄제 염소를 잡아 그 피를 가지고 휘장 안에 들어가서 그 수성아지 피로 행함같이 그 피로 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니 곧 이스라엘 자손의 부정과 그들이 범한 모든 죄로 말미암아 지성소를 위하여 속죄하고 또 그들의 부정한 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할 것이요 그가 지성소에 속죄하러 들어가서 자기와 그의 집안과 이스라엘 온 회중을 위하여 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막에 있지 못할 것이며 그는 여호와 앞 재단으로 나와서 그것을 위하여 속죄할지니 곧그 수송아지의 피와 염소의 피를 가져다가 재단 귀퉁이 뿔들에 바르고 또 손가락으로 그 피를 그 위에 일곱 번 뿌려 이스라엘 자손의 부정에서 재단을 성결하게 할 것이요 그 지성소와 회막과 재단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 들이되 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아래 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광여로 보낼지니 염소가 그들의 모든 불의를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니라 아론은 회막에 들어가서 지성소에 들어갈 때 입었던 세마포 옷을 벗어 거기 두고 거룩한 곳에서 물로 그의 몸을 씻고 자기 옷을 입고 나와서 자기의 번제와 백성의 번제를 들여 자기와 백성을 위하여 속죄하고 속죄 제물의 기름을 재단해서 불사를 것이요 염소를 아세살에게 보낸 자는 그의 옷을 빨고 물로 그의 몸을 씻은 후에 진흥에 들어갈 것이며 속죄죄 수송아지와 속죄죄 염소의 피를 성소로 들여다가 속죄하였은 즉그 가죽과 고기와 똥을 밖으로 내다가 불사를 것이요 불사른 자는 그의 옷을 빨고 물로 그의 몸을 씻은 후에 진흥에 들어갈지니라 너희는 영원히 이 규례를 지킬지니라 일곱째 달곧그달 그달 10일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말되 본토인이든지 너희 중에 거류하는 거류민이든지 그리하라 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하리니 너희의 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라 이는 너희에게 안식일 중에 안식일인 즉 
너희는 스스로 괴롭게 할지니 영원히 지킬 규례라 기름 부음을 받고 위임되어 자기의 아버지를 대신하여 제사장의 직분을 행하는 제사장은 속죄하되 세마포 옷곧 거룩한 옷을 입고 지성소를 속죄하며 회막과 재단을 속죄하고 또 제사장들과 백성의 회중을 위하여 속죄할지니 이는 너희가 영원히 지킬 규례라 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 일년에 한번 속죄할 것입니다 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 행하니라 제 17장 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들과 이스라엘의 모든 자손에게 말하여 그들에게 이르기를 여호와의 명령이 이러하시다 하라 이스라엘 집의 모든 사람이 소나 어린 양이나 염소를 진영 안에서 잡든지 진영 밖에서 잡든지 먼저 회막문으로 끌고 가서 여호와의 성막 앞에서 여호와께 예물로 드리지 아니하는 자는 피 흘린 자로 여길 것이라 그가 피를 흘려 쓴즉 자기 백성 중에서 끊어지리라 그런 즉 이스라엘 자손이 들에서 잡던 그들의 재물을 회막문 여호와께로 끌고 가서 제사장에게 주어 화목제로 여호와께 드려야 할 것이요 제사장은 그 피를 회막문 여호와의 제단에 뿌리고 그 기름을 불살라 여호와께 향기로운 냄새가 되게 할 것이라 그들은 전에 음란하게 삼기던 순놈소에게 다시 제사하지 말 것이니라 이는 그들이 대대로 지킬 영원한 규례니라 너는 또 그들에게 이르라 이스라엘 집사람이나 혹은 그들 중에 거류하는 거류민이 번제나 재물을 들이되 회막문으로 가지다가 여호와께 드리지 아니하면 그는 백성 중에서 끊어지리라 이스라엘 집사람이나 그들 중에 거류하는 거류민 중에 무슨 피든지 먹는 자가 있으면 내가 그 피를 먹는 그 사람에게는 내 얼굴을 대하여 그를 백성 중에서 끊으리니 육체의 생명은 피에 있으리라 내가 이 피를 너에게 주어 재단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라 그러므로 내가 이스라엘 자손에게 말하기를 너희 중에 아무도 피를 먹지 말며 너희 중에 거류하는 거리민이라도 피를 먹지 말라 하였나니 모든 이스라엘 자손이나 그들 중에 거류하는 거류민이 먹을만한 짐승이나 새를 사냥하여 잡거든 그것의 피를 흘리고 흙으로 덮을지니라 모든 생물은 그 피가 생명과 일체라 그러므로 내가 이스라엘 자손에게 이르기를 너희는 어떤 육체의 피든지 먹지 말라 하였나니 모든 육체의 생명은 그것의 피인즉 그 피를 먹는 모든 자는 끊어지리라 또 스스로 죽은 것이나 들짐승에게 찢겨 죽은 것을 먹은 모든 자는 본토인이거나 거울이민이거나 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하고 그 후에는 정하려니와 그가 빨지 아니하거나 그의 몸을 물로 씻지 아니하면 그가 죄를 담당하리라 제 18장 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 나는 여호와 너희의 하나님이니라 너희는 너희가 거주하던 애굽땅의 풍속을 따르지 말며 내가 너희를 인도할 가나안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 너희는 내 법도를 따르며 내 규례를 지켜 그대로 행하라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 너희는 내 규례와 법도를 지키라 사람이 이를 행하면 그로 말미암아 살리라 나는 여호와이니라 각 사람은 자기의 살부치를 가까이 하여 그의 하체를 범하지 말라 나는 여호와이니라 내 어머니의 하체는 곧내 아버지의 하체이니 너는 범하지 말라 그는 내 어머니인 즉 너는 그의 하체를 범하지 말지니라 너는 내 아버지의 아내의 하체를 범하지 말라 이는 내 아버지의 하체이다 너는 내 자매 곧 
내 아버지의 딸이나 내 어머니의 딸이나 집에서나 다른 곳에서 출생하였음을 막론하고 그들의 하체를 범하지 말지니라 내 손녀나 내 외손녀의 하체를 범하지 말라 이는 내 하체니라 내 아버지의 아내가 내 아버지에게 낳은 딸은 내 누이이니 너는 그의 하체를 범하지 말지니라 너는 내 고모의 하체를 범하지 말라 그는 내 아버지의 살부치리라 너는 내 이모의 하체를 범하지 말라 그는 내 어머니의 살부치니라 너는 내 아버지 형제의 아내를 가까이 하여 그의 하체를 범하지 말라 그는 내 숙모니라 너는 내 며느리의 하체를 범하지 말라 그는 내 아들의 아내이니 그의 하체를 범하지 말지니라 너는 내 형제의 아내의 하체를 범하지 말라 이는 내 형제의 하체니라 너는 여인과 그 여인의 딸의 하체를 아울러 범하지 말며 또그 여인의 손녀나 외손녀를 아울러 데려다가 그의 하체를 범하지 말라 그들은 그의 살부치이니 이는 악행이니라 너는 아내가 생존할 동안에 그의 자매를 데려다가 그의 하체를 범하여 그로 질투하게 하지 말지니라 너는 여인이 월경으로 불결한 동안에 그에게 가까이 하여 그의 하체를 범하지 말지니라 너는 내 이웃의 아내와 동침하여 설정하므로 그 여자와 함께 자기를 더럽히지 말지니라 너는 결단코 자녀를 몰래에게 주어 불로 통과하게 하므로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라 나는 여호와이니라 너는 여자와 동침함 같이 남자와 동침하지 말라 이는 가정한 일이니라 너는 짐승과 교합하여 자기를 더럽히지 말며 여자는 짐승 앞에 서서 그것과 교접하지 말라 이는 물란한 일이라 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여 내느니라 그러므로 너희 곧 너희의 동족이나 혹은 너희 중에 거류하는 거류민이나 내 규례와 내 법도를 지키고 이런 가증한 일에 하나라도 행하지 말라 너희가 전에 있던 그땅 주민이 이 모든 가증한 일을 행하였고 그 땅도 더러워졌느니라 너희도 더럽히면 그 땅이 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희를 토할까 하느라 이 가증한 모든 일을 행하는 자는 그 백성 중에서 끊어지기라 그러므로 너희는 내 명령을 지키고 너희가 들어가기 전에 행하던 가중한 풍속을 하나로도 따름으로 스스로 더럽히지 말라 나는 너희 하나님 여호와이니라 제 39편 다윗의 시 인도자를 따라 여두둔 형식으로 부르는 노래 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 재갈을 먹이리라 하였도다 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 아니하니 나의 근심이 더 심하도다 내 마음이 내 속에서 뜨거워서 작은 소리로 읊조릴 때 불이 붙으니 나의 혀로 말하기를 여호와여 나의 종말과 연안이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 되게 하심에 나의 일생이 주 앞에는 없는 것 같사오니 사람은 그가 든든히 서 있는 때에도 진실로 모두가 허사뿐이니이다 진실로 각 사람은 그림자 같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거둘는지 알지 못하나이다 주여 이제 내가 무엇을 바라리오 나의 소망은 죽게 있나이다 나를 모든 죄에서 건지시며 우매한 자에게서 욕을 당하지 아니하게 하소서 내가 잠잠하고 입을 열지 아니함은 주께서 이를 행하신 까닭이니이다 주의 징벌을 나에게서 옮기소서 주의 손이 치심으로 내가 쇠망하였나이다 주께서 죄악을 책망하사 사람을 징계하실 때그 영화를 존먹음같이 소멸하게 하시니 참으로 인생이란 모두 헛될 뿐이니이다 여호와여 
나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 기울이소서 내가 눈물 흘릴 때 잠잠하지 마옵소서 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이다 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서 <웃음> 